Yo mensen, hier Roski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Query. We gaan weer verder waar we gebleven waren en om jullie een korte update te geven over alle personages zit Emma op dit moment veilig in het busje bij het jachthuis. Is Jacob neergeslagen door een van de jagers en hebben we geen idee waar die naartoe is gebracht? Is Nick veranderd in een weerwolf en loopt die ergens in het bos rond? En zijn Abigail, Caitlin, Ryan en Dylan bij elkaar en hebben zij kennis gemaakt met Laura van, van, van heel lang geleden. Dus hoe dit verder gaat, daar gaan we vandaag achter komen. En heb je er nu zin in? Ram dan natuurlijk uit, blijf het ook super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. So, uh, why didn't you come? En hoofdstuk 7 is begonnen. We did come. One night early. That was our mistake. En dat weten we. Ze zijn één dag voordat het kamp begon al naar de locatie toe gegaan. En dat is niet goed afgelopen. Maar nu gaan we naar 25 juli. Oftewel, we gaan naar het verleden. En we krijgen Laura haar kant van het verhaal te zien. Die natuurlijk verdoofd was door de politieagent. Ze zit opgesloten. Helemaal onder het bloed. En dat is de politieagent. Ik ga wel roepen. Max. Dan weet hij. Max, die leeft nog. Maar Max die werd gegrepen door wat we nu weten, een weerwolf in de proloog. En hij is nu ook een weerwolf, want dat kennen we, dat geluid. Het is niet onze schuld. We zijn één dag te vroeg naar het kamp gegaan. En dit was er gebeurd. 1 over 9. In de ochtend. Wat heb je gedaan aan Max? Shut up. Je kunt niet just... Shut up! This is an interrogation. I ask, you answer. Nou, we hebben geen andere keuze, want ze zitten aan de, aan de stoel geboeid. Name. Gaan we met hem meewerken? Ik, ik, ik wist vanaf het begin al dat we die politieagent niet konden vertrouwen. Maar ik had niet verwacht dat zowel Laura als Max nog in leven waren. Alleen misschien moeten we ervoor kiezen... Om de politieagent wel te vriend te houden. En kijken of die daardoor zich misschien verspreekt. Of dat hij ons informatie geeft. Dus in plaats van te zeggen eet stront. Ga ik wel gewoon eventjes meewerkend werken. Laura Kearney. In de hoop dat dat positief uitpakt. Who you traveling with? And what is your relationship? Max Brindley is mijn boyfriend. Where were you headed last night? To Hackett's Quarry Summer Camp. You already know this. What have you done with Max? No. I ask, you answer. That's how this works. I laat niks los. Ik ga wel boos reageren nu. Well, I'm not saying shit until you tell me where Max is. Is that so? <laughs> yeah, that's zeker you weten zo. You can't here. I know what this is. This is an illegal detainment. They are waiting for us at Hackett's Quarry, and pretty soon they're gonna figure out we're missing. I want a lawyer. You finished? Het gaat hier niet volgens regels. Daar waren we al achter. North Kill 668.
Okay, Sheriff. Hackett. Wait, Hackett? Like, Chris Hackett? Zijn achternaam is Hackett. Zijn achternaam is Hackett. What the fuck is going on here, man? You have no idea what's going on here. Hij is dus familie van Chris. Not a goddamn clue. You just stepped in some grade A double prime. Go ahead and kill yourself, cosmic type shit, young lady. And your only option is to buckle the fuck up and do what I say. Do you understand? Please. He just stop trying to intimidate me and tell me what the fuck is going on. Is is Max alive? I feel like I'm going crazy. Hij gaat wel iets vertellen. What? Maakt hij ons los? Hij gaat ons iets laten zien. Het kan niet anders. Ik ga niet uithalen. Want ik heb serieus het gevoel. Dat hij ons iets gaat laten zien. Kijk maar naar zijn kop. Hij kijkt echt. Hij, hij, hij kijkt echt gewoon alsof. Die denkt van. Wacht jij hey. maar tot je dit hebt gezien. Hey, you asshole. En geen schrammetje aan, Max, hè? Geen schrammetje. I know you hear me. Gaat het? Max, are you okay? We kunnen met elkaar communiceren. Hij zit letterlijk twee yeah. cellen naast ons. I mean, I'm, I'm kind of all mixed up, but more or less intact, I think. Laura? Yeah. Why am I naked? What? I mean, after we got attacked. The next thing I know, I'm waking up in a jail cell, and you're gone, and now you're back again, and, and, and I'm super naked, and there's blood and stuff everywhere. I mean, what the fuck happened? I hoped that you that wist, teleurgesteld. I was kind of hoping you could tell me what happened. I feel like I remember bits and pieces, but none of it makes any sense. Yeah, same. I, I feel like... Were we drugged? I feel like maybe we were drugged. By a cop? Do they do that? Who does this guy think he is? Deze politieagent doet alles. North Kill, apparently. North Kill? Yeah. Max. What? Did you even look at the map? Hackett's Quarry in North Kill. That's the town. Oh. <laughs> Makes sense. <laughs> and it gets better. I gotta look at his name badge and. Eyes are through. Hij komt kleren brengen. Get dressed. What's he giving you? Not gonna be the guest of honor at Fashion Week, I'll tell you that much. Hey! Did I say you could talk to each other? Je hebt niet gezegd dat het niet mocht. Ik heb je toestemming niet nodig. <laughs> I wasn't aware we needed your permission, Detective Dick Whippet. Woo! Yeah, it's a free country, officer. Oat. <laughs> For brains. <laughs> Hij krijgt een broek niet eens aan. Het boeit hem ook geen reet wat we tegen hem zeggen. Ik, ik, ik denk toch echt dat we gewoon moeten gaan meewerken. Want hij is not impressed. Hands through the bars. Come on. Your turn. Let's go. I'm not going anywhere. We can talk right here. Come on. Hey, hey. Let's get go. the fuck off. Come on. Move. This whole cell sits under the blood, eh? Hey, stop struggling. Gewoon rustig aan. Max, calm down. You're only making it worse. Laura. 
Gewoon meewerken. What the hell did you do to her? Shut up. Laten we gewoon rustig okay. blijven. Laten we gewoon een plannetje verzinnen. Ik heb meteen een kaartje gevonden. Want we hebben nu namelijk de kans om even snel door onze cel te kijken. In de North Kill lay there sleeping. The hag in the woods started weeping. As the bodies decay, the wolves hunt their prey and the sheriff continues his creeping. De heks. Misschien is dat verhaal van die podcast van Ryan wel echt gebeurd. En misschien gebeurt het nu nog steeds. Zit hij los? Het is een andere steen dan de andere stenen. Wat hebben wij bij het raam? Probeer, probeer, probeer hem af. Ja. Het is gewoon, het is gewoon een lepel die, die iemand anders die in deze cel heeft gezeten heeft achtergelaten. Kijk. Steek je je hand daarin. Oh, ik zou het echt niet doen. Het is wel een mooi geheim vakje, maar ik, 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 ik zal niet gaan voelen wat erachter zit. Lepel leggen we weer terug. Watch it, man. I bruise easily. Give me a break. The second we get out of here, you're toast, motherfucker. Sure. Second you get out. Hoe gaan we reageren? Ik, ik, ik wil serieus gaan meewerken. Wait, wait. Well, answer your questions. You just can't lock us up in here with no goddamn explanation and expect us to be all butter and cupcakes, okay? Just work with us here. You have nothing to bargain with. Come on. Come on. Dit meen je niet. Hij, hij, hij reageert er gewoon niet eens op. En hij gaat ons hier wel Come gewoon back. achterlaten. Nu kunnen we heel makkelijk met elkaar communiceren, maar uh, voor de rest is het wachten. Fuck. <laughs> Dat, het, is een, het is een stalen tralies. Hoe ging het? How to go in there? You sing like a canary? Nothing to sing about. I'm sure you've got plenty to confess. <laughs> well, that may be true, but I don't think he's too interested in how I cheated off Mikey Washington in eighth grade chem. Dat denk ik ook niet. Really though, what happened? He uh. He just asked a lot of questions. A lot of weirdly specific questions about us and where we were going and why and how I was feeling this morning and I don't know. Nothing I said made him seem any less annoyed. He asked how you were feeling? Yeah. Why, he didn't ask you? No. Huh. Rude. Hij vraagt het om een reden. En ik denk dat ik die reden wel weet. Maar er is niet veel dat we nu kunnen doen. Oh hey, did you get a look at his name badge? You mean it's not really Detective Dick Whip it? <laughs> it's Hackett. Sheriff Hackett. You think he's related to Chris Hackett? Moet oh wel. my god, like the Chris Hackett? Moet yeah. Wel. Who's the Chris Hackett? 
As in camp leader Mr. Hackett of Hackett's Quarry, remember? Man. Last night feels like a lifetime ago. The fuck does that mean, though? You know? Where we set up? Maybe it's some kind of crazy camp counselor kidnapping ring. That's... I mean... What? Ze snappen er helemaal niks van. Maar zij weten natuurlijk nog totaal niet wat er aan de hand is. Wij hebben al wat meer informatie. Maar hij gedraagt zich niet echt als een kidnapper. Well, I guess Sheriff Hackett's not exactly acting like a typical kidnapper, but he's not acting like a typical cop either. Dat is waar. Well, how do you know how kidnappers act? I'm just trying to get us out of here, and I can't get us out of here until I have some clue of why the fuck we're in here. I don't know. What if we can't make sense of it? What? Well, you have to. Sometimes things just don't make sense. What then? We're just stuck in a backwater jail cell for the rest of our lives? This isn't forever, Max. You, you can't just hold us here forever. You didn't seem too convinced of that. You gotta stay positive. You can't think like that. Why not? Might as well just accept it, right? No, fuck that. Think about the rest of the summer, Max. And school? I mean, I've been dreaming about becoming a vet since I was five years old. I'm not gonna let this fleabag fuckface stop me. We're gonna get out of here. I'm gonna study to be a vet, and you're... gonna... um... What? I'm gonna what? Hij is niet toegelaten tot de universiteit. I saw the letter, Max. En ze zegt het ook. Die brief die hebben we zien liggen in de auto. The rejection letter for college. I found it in your bag. You were poking around in my stuff? Um... I can't believe you didn't tell me. I was embarrassed. Wait, your grades were good and you wrote a great essay? Yeah, apparently not good enough. Fuck! You've been making plans, Max, what the fuck? I don't know, what do you want me to say? Ik wil Max niet boos of verdrietig maken, want we hebben al meer dan genoeg problemen hier, dus uh, ik reageer empathisch. I'm sorry, Max. It's... This really sucks. Want ik denk dat we nu wel grotere problemen hebben. It's not the worst thing to happen this summer. I'm sorry. I shouldn't have kept it from you. You know you can talk to me about anything, right? Yeah. Yeah, I do. Okay, let's just Focus on getting out of here for now. Great, sign me up. <laughs> Mau. <laughs> we need to go over it from the beginning. Like from when we left home? Like from when we ran into the cop. So after we ran into the... Whatever we ran into? Yeah. Actually, yeah, that's when shit started getting weird. Do you think it was a good idea to have lied to him? About hitting a pothole? Yeah. I don't know. I think he probably knew we were lying. He was acting really strange. What if he's not even a real cop? Well, he's got to be dirty, but I mean, I think he's a real cop. I we're in a police station. I mean, yeah, but there's like nobody else around. Police auto and badge and weapon. He has everything. Yeah, that is concerning. Especially the whole hack and hack it thing. Let's just go with the idea that they're both in on it. Okay. So we're supposed to meet Chris Hackett at the camp, and instead, there's nobody there, and we get attacked by something, and then the cop shows up. That part's all fuzzy for me. Like, I, I remember the steps and a smell like wet fur and a, a dog collar with the name Ian on it. Ian? Ian. I don't think it was a dog that attacked us. Whatever it was, was big. 
like person sized big. Yeah, it really did a number on you. Like I'm surprised you're not more messed up. Like like, like I vividly remember the things teeth ripping into. I've him on nicks. I've got scrum with you. What is messed up about that is Laura, I don't have a scratch on me. What? Hey, okay, so weird question. Do you remember before we got lost? You got lost? Well, <laughs> yeah, but before that, I was all like, whoa, look at the moon. It's so big, so cool to see a full moon in the middle of the woods. And you were all like, yeah, no shit, Max, it happens once a month. Yeah, so? Right, so, you know, full moon. Yeah. Yeah. What if? Yeah. Uh, Say okay. it. No. Stop. I'm just saying, you know, maybe there's a slight chance it was a werewolf. Dank je. And what be jij, Max? Are you out of your goddamn mind? <laughs> Werewolves? <laughs> Seriously? What the fuck? Ah, oh, geloof het nou gewoon. What? 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 What's so funny? I said literally the exact same thing. Okay, do you, you got anything better? I mean, like zombies, aliens. This is weer in het heden. Time hopping Draculas. Will you answer? Ryan, right? Yeah. You want answers? I've got answers. Dan moet je je mond Interrupt houden. me again. You're on your own. <laughs> pew pew pew. Whatever. Hou je mond houden, Ryan. Luister naar het verhaal. Would it really be so crazy with all the? Shit that we've been seeing with Nick, with the thing on the roof. Okay, it would really start to explain a lot of stuff. Dylan, I'm just trying to keep an open mind. Okay, this is like your ghost stories. How is this so different from your ghost those, stories? Those are those are just campfire stories. Like there has to be a rational explanation for everything, for all of this. Fear wolf. Okay, that is you were not talking so rational when you separated my hand from the rest of my body. You told me to. And if it's bite with which you're faced, cleave limb from torso with great haste. What? You did the right thing. See? She's got a whole poem about it. There's more to all this than you think. Just let me finish, and you can decide for yourself if you believe me or not. I don't care. But I think you should hear all of it. Ze liet haar ogen aan Ryan zien, want ze heeft niet voor niets een ooglapje op. The next few weeks were long. The cop kept us fed and let us take showers, but aside from that, we barely saw him. Max and I, we talked a lot. As much as we could about what happened that night. It was like trading conspiracy theories. We talked about the cop, the camp, the accident, the woods, the thing in the basement, what happened to Max. We just kept going over it all again and again, and nothing was making sense. All we knew is that we needed to get out of there. Ze zitten dus al weken, maar ook echt weken opgesloten. 12 juli, 7 voor 9. Nog steeds in de cel. I can't take this anymore. It's not that bad. They're probably in the same crap at camp. No, I can't take being in here anymore. Oh. Yeah, well, that part's pretty tough. We've got to do something. We've got to get out of here. We need a, a plan. We keep saying that. But it's been weeks, so... You know, let me know if you have one. That's really not very helpful, Max. You are forgetting something. What? Just the ETBT tiny detail that I may or may not be a fucking werewolf, you Laura. Keep it down. So what? What can we do, really? We run off into the sunset only to be stopped when I turn into a nasty ass monster and kill you and eat you, and then I run off alone into the sunset with little bits of you stuck in my teeth? Okay, okay, stop. Just one problem. That at a time. All right, we, we don't even know if that's what's really going on, and we won't until we get the hell out of here. Maar hij alleen in de weerwolf. Well, it seems to me that we only have two real options. We can play nice and try to get this guy on our side. What, so he'll let us go? Or we try to catch him off guard and make our escape. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? We kunnen niet ontsnappen zolang we in onze cel zitten. 
Want die cel zit op slot. De ramen zitten tralies voor. We kunnen geen kant op. Dus wat als hij ons aardig gaat vinden? Oké, okay, so let's say we get on his good side. What then? Brunch and mimosas every Sunday till he sees the error of his ways? Yeah, I was being rhetorical. The dude doesn't have a good side to get on. I mean, he don't even talk to us half the time. I don't know. I think we could crack him. Laura, I think he's just biding his time until he can figure out a way to get rid of us. Permanently. Ik, ik, ik denk dat we wel gewoon aan zijn goede kant kunnen komen te staan. Maar dan moeten we echt op alles reageren. Proberen informatie te krijgen. En echt gewoon op hem inspelen. Ook al, ook al zitten daar wat leugens tussen. Als hij ons vertrouwt, dan, dan moet hij steekjes laten vallen. En, en dan moeten wij een kans hebben om te ontsnappen. Dus, dus ik denk dat we het moeten proberen. Ik denk dat we het moeten proberen. Als hij ons kill us, dan zouden we dead by now. So what's he waiting for? Look, we just... If this doesn't work, we try to escape. Deal? Yeah. Het is proberen Deal. waard. Het is het proberen waard. So... Alright, how are we supposed to get this guy to like us if he won't even talk to us? I don't know. I mean, he's gotta have a weak spot, like something we can use. It's not like we don't have time to figure it out. <laughs> yeah. Je zit hier nog okay. wel even. En met dat plan in ons achterhoofd ga ik hierbij wel deze aflevering afsluiten. We zijn over een paar uur terug met het vervolg van de query. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. Heb je ervan genoten? Ram dan natuurlijk uit blij dat ik super gaaf vind. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen. Ja.